Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalyn. Now in this video dito na tayo sa number 3. Pasahin muna natin. Mr. Lucido deposited 225 pesos in the bank. If his deposit consisted of 29 bills consisting of 5 peso and 10 peso bills, how many 10 peso bills did he deposit? Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-message dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern dito na lang sa Lunalin Vlog or Free Reviewers Managed by Lunalin. Para sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa files ng grupong ito. Philippine Civil Service Review for All. Kung paano makadownload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's read this again. Mr. Lucido deposited 225 pesos in the bank. If his deposit consisted of 29 bills, consisting 5 peso and 10 peso bills, how many 10 peso bill did he deposit? Soon, gagawa tayo ng quizzes sa FB page natin na kapariho nito mismo at ilalagay natin yung mismong dati nang lumabas sa civil service exam na kapariho nito. Now, let's do solution number one. Algebraic way of solving this. Let F para sa number of 5 peso bills. Tapos, T para sa number of 10 peso bills. If his deposit consisted of 29 bills, bali yung number of 5 peso bills plus 10 peso bills, kung i-add natin yan, 29 lahat. Now, doon naman tayo sa mismong total amount. 5 peso bills. So, ito kung ilan yan siya, ay i-multiply natin sa 5 peso. Plus, kung ilan yung number of 10 peso bills, i-multiply natin ng 10 para ang total dyan ay 225. Now, since ang hinahanap dito ay yung 10 peso bill, pwede yung buong equation na ito ay i-multiply natin ng 5 para i-cancel natin ay mismong ito. So, i-multiply muna natin. 5 times F, and that is 5F. 5 times T, that is 5T, equals 5 times 29, and this is 145. At ito ay i-combine natin, so this will be 5F plus 10T equals 225. I-minus natin lahat yan, so makancel na yan siya kasi si zero na yan. 10t minus 5t, this is 5t. 225 minus 145, so this is 0, 8t. Para makuha natin yung value ni t, since if 5 pang multiply sa t, pang divide na ngayon siya sa 80. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides para makancel yan siya, isolated na si t. t equals 80 divided by 5, and this is exactly 16. Therefore, ang sagot dito ay letter D, 16. So, mag-double checking muna tayo. Yung 16, di ba, F plus T equals 29. Yung value ni T ay 16. Yung F ang hanapin natin. So, i-keep natin si F. Itong 16, since pang plus siya, pang minus na siya sa kabila. 29 minus 16, and this is 13. So, therefore, itong 5 peso bill ay 13. Now, dito tayo. 5 times 13, then ang 10 times 16, kung ang total ba dyan ay 225. 5 times 13, so this is 15 carry 1, 1, 6. 165. So, this is 165. I-add natin sa 160. And this is exactly equal to 225. Kaya tama na 16 yung sagot natin. Now, another way of solving this. 
Example lang na medyo naguluhan kayo dito sa algebraic way of solving. So, mayroon pa tayong isang paraan. Do doon tayo sa mga choices titingin. Total sa actual na exam, multiple choice naman. So, doon muna tayo sa choice A. 13. Kunwari, yan yung mga dineposit niyang 10 pesos. So, times 10 equals 130. So, itong total na 29, minusan natin sa 13. 29 minus 13, this is 16. Si 16 ay i-multiply natin ng 5, 5 peso bill. And this is 80. Kung i-add natin to, this should be 225. Pero obviously, this is equal to 210 lang. So, eliminate natin si A. Now, doon naman tayo sa 14. Itong si 14, tingnan natin. Si 14, i-multiply natin ng 10. This is 140. Kung i-minus naman natin yan sa 29, and this is 15. Kung si 15, i-multiply natin ng 5. This is 75. Kung ang i-add natin itong dalawa, this will only give us 215. So, eliminate natin yung 14. Now, doon naman tayo sa 15. 15 times 10, 150. 29 minus 15, and this is 14. 14 times 5, this is 70. Kung i-add natin to, this is... 220. Eliminate natin yan kasi ang hinahanap natin ay 225. Obviously, isa na lang ang natira. Pero, isulat pa rin natin yan siya. Para klaro lang sa inyo. So, 16 yung tag-10. So, we have 160. 29 minus 16 and this is 13. 13 times 5 so, this is 65. Kung i-add natin si 160 at si 65, this is exactly equal to 225. Parihong pariho dito. Lu Mr. Lucido deposited 225 pesos in the bank. If he deposited consisted of 29 bills, 29 bills yan siya kung i-add natin. 5 peso bill and 10 peso bill. How many 10 peso bill did he deposit? Ang sagot dyan ay 16. Thank you for watching. All I hope na meron kayong natutunan sa mga videos natin. Thank you and God bless.